。大家好，欢迎来到美西菜味。活了二十多年才知道，我们要在创可贴的中间剪一刀才正确。难怪以前老是掉。下面让我们一起来看看吧。创可贴，家家户户都会背上一些，平时不小心被划伤了，流出了少量的血。在伤口不严重的情况下，我们都会用创可贴来止血，这样就可以保护好伤口，不被细菌感染。顾客没几天时间，伤口处就会自动愈合起来。在我们使用创可贴的时候，估计很多朋友都用错了方法，是不是一整块的就贴上去了呢？这样做手指伤口处爆炸的也不怎么严实，而且我们的双手每天都会接触到水。这样上面的创可贴就会比较容易脱落出来，这样反反复复的脱了又带，带了又脱。创可贴一旦反复粘贴的话，伤口处反而更容易感染，很容易造成细菌交叉感染，所以这样子也是不太好的。还有就是关节处受伤就更懊恼了，一整块的贴上去，手指关节就很笨拙。干活工作的时候就很不方便，动作太大还会牵扯到伤口，这样就更疼了。其实用创可贴时也是有小技巧的。首先技巧一，这个主要是针对手指指腹这些位置，我们可以先把创可贴的包装袋撕下来，再把创可贴取出来。其实我们在使用创可贴的时候，要用剪刀把创可贴的两边各剪一刀就可以。不过剪的时候不要剪到中间海绵的位置，一般创可贴都会有一些消炎杀菌止血的功效，而一些药物都会在海绵里面，所以我们不要破坏到中间的海绵。这样剪过的创可贴，在我们使用的时候。就会粘得更加的牢固。如果是手指头被划伤了，那么我们把划伤处贴在有海绵的地方，然后把创可贴的两边交叉的粘贴在手指上，这样交叉粘贴，创可贴就会粘得更加的牢固。即使我们经常接触到水，下面的创可贴也不会脱落。所以平时我们用创可贴的时候，就最好把两边各剪一刀，再用来包扎。而如果是手指关节处被划伤了，如果我们像平时一样的来包扎，那么手指关节处就会被创可贴包裹的紧紧的，这样我们在活动手指关节处的时候，就会变得很不方便，而且紧着也会比较难受。那么我们同样把创可贴的两边各剪一刀，用剪过的创可贴来包扎伤口处。重点来喽，交叉的粘贴在一起，不过呢要反方向向外粘贴，这样不但粘得更牢固，而且交叉粘了以后，创可贴的中间就会留有缝隙。这样，我们的手指关节活动的时候就会比较方便。即使现在手指包了创可贴，我们的手指还是可以正常的用来做事。所以平时我们在使用创可贴的时候，要把创可贴的两边剪一刀再使用，这样就会方便很多哦。这样我们在包扎伤口的时候也会粘得更加的牢固，不易脱落。以后用到创可贴的时候。记得在两边的中间剪一刀之后再使用，这才是创可贴的正确使用方法哦。其实，创可贴除了最常见的用来处理伤口之外，还是有其他挺多的妙用的，而且呢也都特别的实用。就比如说眼镜防滑，在我们的生活中，近视的朋友平时都需要佩戴眼镜，刚配的眼镜一般挺紧的，戴着舒服，不容易掉。但是戴久了之后就会变形，松松垮垮的，一不小心就滑下来。所以经常会看到戴眼镜的朋友，经常时不时的要推一下眼镜，特别是到了现在夏天
，脸上出一点汗，眼睛就开始往下滑。很多小伙伴都不知道应该怎么解决这个问题，其实用创可贴就可以。我们将创可贴取出来，从中间用剪子对半剪开。然后我们将棉花处贴在眼镜腿上，再将它包裹起来就可以啦。两边都贴上一个会比较美观哦，而且呢也更稳固，这样我们的眼镜戴起来就不会来回缩啦，也解放了我们的双手，不用再时不时的需要去推眼镜了。妙用二，可以给手机降温。现在的人，尤其是我们这样的年轻人，手机基本上是不离手的，看看视频、追追明星、购购物，很有玩法。但是手机用久了之后，就很容易发烫，不仅不舒服，还会损害一些零件，搞不好还得修手机。那怎么给手机快速降温，又不损伤手机呢？这里建议可以巧妙的利用创可贴。在创可贴的中间棉花的部位，丢入几滴风油精或者是酒精，创可贴中间的棉花就有很好的吸水性能。我们可以利用这个特点，在棉花上滴上几滴风油精，风油精和酒精都具有很强的挥发作用，能够迅速的带走热量。这样贴在手机上，温度就会很快的降下来，而且只是接触在手机壳的外部，没有破损，没有水汽。不会影响到手机的正常使用。觉得哪个部位比较烫，就主要贴在手机的哪个部位，很快就会见效啦。妙用三，可以防止鞋子磨脚。鞋子是生活中必不可少的物品，我自己也喜欢美美的公主鞋，但是新买的鞋子，尤其是高跟鞋，由于还没有适应脚型。所以很快就会割到脚后跟，就会起泡破皮。如果遇到这种情况，可以在脚后跟或者是鞋子上贴上一个创可贴，这样就能隔开鞋子和脚后跟的直接接触，减少了摩擦，就不会再受伤了哦。方法简单、方便，还省钱哦。创可贴是个很小的物品，不起眼也不值钱，但是却有很多神奇的用法，可以解决生活中的小问题，小身材大用途。好了，今天的视频内容就分享完了，您学会了吗？如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像。还可以观看更多的美食和生活技巧，每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！